Установившееся движение. По это, измерив эту скорость движения, можно определить заряд капельки. Вот таким образом Меликен и работал. Значит, ну немножко, поскольку это опыты классические, в 1923 году Меликен был значит, удостоен Нобелевской премии именно за эти работы. Вот то значит, я про них рассказываю. Значит, первое, первая ситуация. Значит, поля нет никакого. Запишем, значит, какие силы действуют. Значит, действует МЖ, действует Архимедова сила, потому что, значит, Воздух это ну, вроде как жидкость, да? Архимедова сила действует. И действует сила вязкости. Значит, вот мы имеем закон движения. МЖ минус F Архимеда. Да? И сила вязкости это все уравновешивает. Так что капелька будет равномерно опускаться вниз. А силы вязкости вам известны из, из второго семестра да? для стопсового движения 6 пи рулетов, 6 и r радиус капли, это коэффициент вязкости и скорость. Скорость значит с индексом G, скорость под действием гравитационного опускания капли. Значит, Масса равна 4,3 r в кубе так, на плотность. Значит, r Архимедова это 4,3 r в кубе на ρ штрих, где ρ штрих это, да, и на ж, на ж, да. Хороший штрих – это плотность воздуха. Значит, мы имеем 4, 3, 3, 3, в кубе, так, G, а тут будет ρ минус ρ штрих, так, равно 6, и это в G. Так. Ну вот, значит, после несложных вычислений можно определить радиус капельки. Радиус капельки вот мегатер, таким образом находился. Так, это будет, значит, так. Три делить на корень из двух, да? 
значит, Фи сократится так, и будет так, у нас это в степени одной второй, в уже в степени одной второй, а тут будет э, G в степени одной второй, ровнус рос в степени одной второй. Все по-моему, я ничего не попустил. Корень извлекает, да? Да. Как будто вот так. Вот. Ну это нам потом понадобится. Вот теперь, значит, мы капельку заряжаем. Каким образом, значит, облучаем рентгеновским квантом. Она приобретает заряд. Значит, она приобретет положительный заряд, чтобы она всплывала вверх. Нужно на конденсаторе вот такое напряжение, вот такое направление приложить, чтобы она всплывала вверх. Она будет заряжена половина и будет отталкиваться нижнего конца конденсатора и лететь вверх. Значит, как, э, какие силы здесь будут в этом случае действовать? Значит, будет электрическая сила у на Е, да? У на Е. Э, будет этому противодействовать сила тяжести, МЖ, да? И будет э, противодействовать вязкость. Значит, мы напишем. Е равняется, значит, МЖ, да, и плюс 6 и R это э, и В уже здесь будет с индексом Е, та скорость, которая, значит, в присутствии электрического поля будет. Вот, значит, опять-таки, вот, МЖ, то есть здесь мы тоже можем МЖ вычесть Архимедову силу. Фактически здесь не МЖ стоит, а МЖ и значит, минус F Архимеда. Вот. И у нас для заряда мы получим вот что. Значит, так. Значит, вот это вот эта э, величина, значит, у нас будет так, справа у нас будет, значит, куда Е будет стоять 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Вот. И здесь, значит, будет у нас тогда э, тогда у нас будет что стоять? Ну, я взгляну, чтобы долго не думать, долго не соображать насчет этого. Я, потому что это физики тут никакой, а значит, время идет. Да. Я просто возьму использую, так что получится. Значит, для заряда мы получим вот что. Так. Если еще туда подставить вот этот радиус, так, то тут будет так. 9 корней двух. И дальше будет так. И это в степени 3 вторых. В ВЖ в степени 1 вторая. В Е, да? Ж в степени 1 вторая. 
Ну, минус ровно 4, 4, 4, 1, 2, и напряженность поля. Вот что получится, значит, для заряда. Теперь, значит, эту же каплю еще раз облучить рентгеновским квантом. Она еще потеряет некоторое количество заряда, и в нее изменится скорость в воде. Да? Значит, тогда Q штрих будет равна 9 корней из 2, и эта степень 3 вторых, в же степени 1 вторая, а тут, тут будет в воде со штрихом. А становится тоже. число, но я, например, когда еще, так сказать, приступил к учебе в университете, я знал вот это вот число. Так что я поступил в университет в 46-м году, чтобы выходило вот это число. Но это универсальное постоянно, они все время измеряются, все время уточняются. В связи с, так сказать, с нуждами арктическими. 
И таблица вот таких элементарных э, чисел, элементарных величин, ну, они регулярно издаются и значит, уточняются. Эти данные уточняются. Так, теперь, ну вот это вам насчет заряда, так? Теперь, что касается, значит, измерения массы. Ну, заряд, значит, впервые массу электрона, если мы знаем заряд, значит, измери, измерили ЕКМ, то мы знаем и массу. Как вам известно, это опыт парабол метод парабол Томпсона был использован для этого. А, значит, в настоящее время э, с помощью более современной, более, так сказать, крупной техники достаточно отклонения, скажем, частицы, пучка частиц только, в, скажем, в магнитном поле. И вот э, современные способы э, измеряют массу Значит, по отклонению в магнитном поле. Опыт примерно может быть такой. Вот имеется пучок частиц, да? он значит, направляется в камеру, где создается магнитное поле перпендикулярной плоскости доски. Я значит, его вот таким образом там изображу. Постоянное магнитное поле, силовые линии либо к нам, либо от нас. Вот. Что произойдет с этим потоком частиц в магнитном поле, они будут двигаться по другие окружности. Вот значит, они уже сюда войдут. Вот они пойдут по другие окружности, так? Ну, более пологую. Вот поток частиц выйдет через это устройство, где создано магнитное поле, пролетит, тут счетчик S1, тут счетчик S2. Разность срабатывания этих счетчиков даст нам время. Значит, эта длина, это постоянные приборы, значит, В равно L на T, F, и тут у нас будет радиус окружности. Значит, это тоже постоянная прибора, радиус окружности. Значит, если мы напишем второй закон Ньютона, да, релятивнистский надо писать. Значит, в магнитном поле Е на С, В на В. Ну, я тут напишу. Ну, в общем-то, так можно. Значит, поскольку скорость по величине не меняется, то тут, значит, вот при дифференцировании можно дифференцировать только вот этот, этот вектор скорости, который меняет направление. Значит, dF по от V, это будет что такое? Какое это будет ускорение при движении по окружности? Тангенциальное. Центростремительное. Так? V квадрат, деленное на R по модулю. R это радиус прибора. И помножить на N. N это значит нормально. Значит, вот у вас кусок окружности, вот это будет, значит, n, значит, здесь это будет с минус. Вот так. Ну, и если, значит, вы сюда подставите, то вы получите, что вы, значит, здесь получите. И спроектируйте. Эта сила тоже будет направлена, значит, сюда же. И центр стремительного ускорения, и силы будут направлены внутрь. Так? 
если вы на это направление спроектируете, это все будет в направлении вектора нормалик к окружности, да? у вас будет mv квадрат делить на r на корень единицы минус v квадрат на c квадрат равняется e на c v на v значит v отсюда мы можем сократить так сократить и получаем для массы какое значит что мы получаем нет, это же номинатель будет. И тут -то я зря что все будет номинатель, так? Значит, тут будет f корней квадратная единица минус v квадратная. И тут будет вот вам для частиц петлюрной заряженной, которые можно пропустить такую установку, вы получаете очень просто возможность для измерения массы. Ну так и были измерены массы частиц, которые, значит, вот заряжены. Если частица нейтральная, то тут требуются некоторые другие значит, способы, о которых я говорить не буду. Вот на это у нас с вами времени не будет. Так. Теперь следующий значит, тут параграф из этого. Это четвертый пункт программы нашей карты. Методы определения спинов ядер. Методы определения спинов ядер. Вот, значит, здесь э, у нас я вам расскажу подробно два способа. Это значит первое сверхтонкое взаимодействие. Первое, так. так. И метод Раби. Раби – это фамилия американского физика, который использовал свой метод в 1938 году впервые. Так, что такое, значит, вот сверхтонкое взаимодействие? Это можно спин ядра с сверхтонкого взаимодействия. Сверхтонкое взаимодействие это значит вот у нас имеется ядро, так, у которого имеется спин. И. Значит, и спин ядра. Вдоль фаш. Перечеркнутый это хороший квант для спина. Спин может быть целочисленный, может быть полуцелый. Значит, тогда у вас квантовое число и будет полуцелое. Ну, в общем, это спин ядра. Ну, имеется электронная водочка. Для которой. Полный момент импульса это будет полный момент импульса электронной оболочки атома. Вот. Ну вот, поскольку значит имеется нескомпенсированный момент импульса электронной оболочки атома. Это значит, электронная оболочка создает токи, 
который создает магнитное поле. И это магнитное поле, созданное электронной оболочкой, вы, значит, электронной оболочкой, оно должно быть пропорционально моменту импульса. Но поскольку электрон отрицательный, то значит, давайте мы напишем так, минус c на, на йод. Оно будет как-то пропорционально. Вот. А поскольку ядро имеет спин, то у ядра будет магнитный момент, который равен G-фактору на, э, на магнитон ядерный и на спин. Значит, G-фактор я вам писать не буду, потому что он э, для ядра, так сказать, ну, есть, конечно, теории, по которым этот же фактор для ядра можно вычислить, но не всегда это может быть сделано. Поэтому я его не буду писать. Это фактор ланда, но это для ядра. Фактор ланда для электрона вы знаете, знаете формулу, да? Единица плюс дробь. А вот для ядра такой формулы простой нет. А мю ядра – это ядерный магнитон гора. Значит, Е H на две массы протона и на С. Значит, существует на ноль. Вот. Значит, масса протона 1836 раз больше массы электрона. Поэтому этот ядерный магнитон, значит, если это 10 минус 20 в системе c 6 то это, значит, еще в 2000 раз меньше. То есть это очень слабое взаимодействие, нужно очень хорошая точность, чтобы использовать метод э, определения, э, фактически мы определяем фактор и с этим самым мы определяем магнитный момент ядра. Потому что спин ядра мы так сказать, можем, можем догадаться, к чему он равен. Мы можем догадаться там цело но оно и получится. Это зависит от числа, от числа частиц в ядре, от этого самого А. Ну вот, значит, что же здесь получается? Э, давайте найдем энергию взаимодействия. Энергию взаимодействия, значит, спины ядра с внешним магнитным пушем. Это минус скалярное произведение, значит, магнитного момента ядра на B. Значит, если все мы подставим, то мы получим, значит, G-фактор, ню ядерная, так, ню ядерная, C, так, минус знак. И тут будет э, йод на И скалярное произведение. Вот вам энергия взаимодействия, так? Ну, а это скалярное произведение мы можем по векторной модели определить. Опять, значит, здесь имеется векторная модель. Значит, имеется спин ядра, имеется йод. Значит, мы можем считать, что имеется вектор F, который есть Векторная сумма этих двух величин. Это равенство. Я каждый раз на экзамене спрашивал, что означает такого типа равенства. И почти каждый раз не получал правильного ответа. Вот еще раз. Что это означает? Это означает, что само квантовое число меняется от модуля разности
через единицу модуль разности. Плюс единица и так далее до их суммы. Вот что это означает. Ну и как же нам найти вот это скалярное произведение? Значит, вектор F равен и плюс Y. Возводим в квадрат по правилу векторной модели, про которую я в прошлом, в прошлом семестре рассказывал. Значит, F квадрат это если F на F плюс 1 равняется и на и плюс 1 плюс Y на Y плюс 1 и плюс 2 скалярное произведение. Отсюда скалярное произведение и на Y это есть одна вторая значит F на F плюс Минус И на И плюс один минус Йод на Йод плюс один. Вот. <coughs> Значит, что здесь меняется? Вот И на И плюс один и Йод на Йод плюс один. Это константы, так? А вот это F, вот оно вот таким образом меняется. Таким образом меняется. И значит, мы тут два случая рассмотрим. Первый случай. Значит, И, модуль И меньше йода. Модуль И меньше йода. Тогда у нас, значит, здесь будет что? Вот это скалярное произведение, значит, оно будет принимать сколько разных значений. Нужно сосчитать, сколько здесь разных значений может быть, э, если и меньше йод. Значит, мы тогда как раскрываем F? Тогда мы F раскрываем. Так, значит, йод минус и. Йод минус и плюс единицы и так далее до йод плюс и. Если вы подсчитаете при целом и и при полуцелом, вы получите всегда 2 и плюс единица. 2 и плюс единица значений. Значит, если мы спектр с помощью очень точного спектрометра, очень точного. Э, определили, значит, мы можем нарисовать эти энергетические сверхто уровни сверх результаты сверхтонкого взаимодействия. Значит, мы получим нечто вроде диаграммы Гратриана. Значит, разница между ними будет какая? А разница между ними будет, вот давайте, значит, э, давайте со значением f и со значением f плюс единица запишем. Одно это, значит, при значении f каком-то, а другое j на i, скалярное произведение при f плюс единица. Это будет что? Одна вторая f плюс 1 на f плюс 2 минус и на и плюс 1 минус и на и плюс 1. Да? И вот если мы вычтем значит, скалярное произведение f плюс 1, мы вычтем Скалярное произведение для значения F для значения F. Но мы получим, значит, нужно взять вот разницу из этой и этой и величины. Значит, это будет э, единица, так ведь? Единица поможет на F плюс 1. 
Считать количество уровней, значит, вычесть единицу, поделить на 2. Мы получим таким образом и спин ядра. А второй случай, если наоборот, когда и больше ю, тогда, значит, здесь будет наоборот и больше ю. Значит, и минус йод, и минус йод, плюс один и так далее. Тогда в этом случае количество уровней будет равно 2 йод плюс один. И ничего этого нам не даст. Но зато вот это правило интервала, вот это правило интервала, они будут относиться, значит, эти расстояния будут относиться как f плюс 1, g плюс 2, g плюс 3, g плюс 4 и так далее. Вот. И тогда вот это правило интервалов, тоже ладно называется, да? вектор, векторной модели, правило интервалов ладно тоже позволит найти, значит, f минимальное, да? найдя f, а f минимальное, это будет, значит, j минус и максимум, да? j нам известно, значит, мы можем f минимальный найдем, мы можем найти и максимум, модуль вектора и. С помощью правил интервала. Вот так работает э, значит, работает сверхтонкое взаимодействие. Использование сверхтонкого взаимодействия для определения спина. Так, теперь, значит, есть еще один метод, который я вам не назвал. Это так называемый ядерный магнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс. Ну, такой небольшой заголовочек сделайте. Хотя бы конструктивно мы с вами его разберем. Значит, ядерный магнитный резонанс. Что это такое? Я мы. Значит, так, вот, короче. Что это такое? Представим себе какое-нибудь вещество, да? атомы, ну, у которых имеются ядра. Ядра, если у них спин не равен нулю, значит, они обязательно имеют магнитный момент. Вот этот магнитный момент или спин нам нужно определить. Значит, поместим постоянное магнитное поле. Вот это у нас будет B. Вот, вот у нас значит, здесь магнитный момент ядра. Что с ним будет происходить? Этот магнитный момент будет прецессировать вокруг направления магнитного поля. Значит, Взаимодействие, энергия взаимодействия, значит, это будет минус ну, ядра на b, ну, b0 постоянно, да? значит, это опять-таки я напишу, минус, 
G-фактор на мю ядерное так, на B двойной и на магнитное квантовое число с индексом I МИ. Значит, дело в том, что если у нас спин ядра И, то он может иметь проекции и минус И, минус И, плюс один и так далее, до плюс И. Всего, значит, сколько значений? 2 И плюс единица значений. Вот. И вот если мы тут значит, с вектором, равным корню квадратного из И на И плюс И, на такую окружность проведем, проведем такую окружность, так? Да? Вот, ну, давайте предположим, что у нас и равно, допустим, двум. Так что вот ну, чем-то определиться. Если и будет равно 5, то у вас будет дважды 5, 10 плюс 1, 11 конусов прецессии. А здесь, значит, будет у нас 5 конусов прецессии. Значит, вот это у вас будет, это будет R и равно чему m и равно единице m и равно нулю m и равно минус единице и m и равно минус двум вот значит по одному из этих конусов прецессии будет прецессировать магнитный момент. Теперь, если мы, значит, на это, на это устройство подействуем магнитным полем переменным, значит, B маленькая, на E в степени I омега T поперечным направлением, мы заставим эту систему принять некоторое количество энергии. Если эта самая омега не будет совпадать с резонансной частотой, то ничего не будет происходить. Как протестировал магнитный момент вот таким вот образом, так он и будет протестировать. Но если эта частота сравнится с резонансной частотой, а значит, омега резонансная, она будет, она будет очень равна. Значит, G фактор E на 2 массы протона C и, значит, будет на B. Вот. Значит, энергия у меня где-то записана. Нет, не записано, что нет. Вот если энергия, да, вот, вот она. Значит, если я здесь э, протон затираю, значит, вам придется вот написать вот это, вот это, и написать то, что я здесь напишу. Это будет минус G э, E на две массы протона C, дальше C большое, так, э, значит, Корень из йод на йод плюс один, да? на корень из и на и плюс один. Так. И вместо йода, и вместо йода тут будет B стоит ноль. Вот. Так. Тут я аж не написал, я, значит, ее напишу вот здесь. 
Вот. Так, все, все написал. Все как будто. Бы. Вот так. Значит, э, это есть H на омега-резонансные. Значит, омега-резонансные это все, все кроме H по модулю. Если взять по модулю, это будет резонансная частота. И вот когда вот это поле будет с этой частотой воздействовать на эту систему, то система начнет, она может поглощать энергию из этого поля. Она, значит, с этого конуса прицессии перейдет вот на это. Дальше, если продолжает действовать, она перейдет вот на этот, так называемый конус прицессии, который будет просто окружность плоскости x, y, да? И на этот конус прицессии и до максимального значения энергии будет. Когда, значит, ну, на B будет отрицательно, тут на Q, но это будет максимальное значение. И вот, оказывается, мы таким образом можем, воздействуя на эту систему, вот этим маленьким полем H, маленьким полем B, который не H, вот его называют поле, а B, этим маленьким полем B мы, значит, можем измерить вот эту вот частоту. И раз мы ее измерили, значит, мы знаем уже фактор, значит, мы знаем магнитные моменты. Но давайте я сегодня на этом запускаю. А, давайте Вот все это шарты. А то у вас там желудочные соки выделяются. Я с лужевиткой заработаю. Не вовремя, вы будете пищу. Одну минуту мы поделаем.